La Dirección Provincial de Justicia en Holguín desarrolló el balance de trabajo del pasado año con la presencia del ministro del sector Oscar Silvera Martínez, donde analizaron resultados a través de los trascendentales procesos en el marco legislativo, con especial énfasis en la instrumentación efectiva de las normas legales que entraron en vigor de alto impacto para la vida social y las familias cubanas. En cuanto a la prestación de los servicios en las unidades que integran la actividad notarial y registral, se elaboró adoptando medidas organizativas para la atención directa al público y el enfrentamiento a hechos ilícitos, desplegaron la nueva modalidad de la plataforma Ticket y se asumió el proceso de bancarización. Se asimilaron altos volúmenes de trámites a la par de la participación en los espacios metodológicos derivados del surgimiento de nuevas figuras legales que incidieron en la función notarial. De igual modo, el Tribunal Popular Provincial dedicó espacio a valorar su actividad en el 2023, encuentro presidido por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo. En estas instituciones se trabajó intencionadamente por asegurar altos niveles de desempeño en los indicadores de calidad relacionados con la celeridad y el cumplimiento de los procedimientos, también marcados por cambios legislativos y reformas procesales. En esta oportunidad se debatió sobre aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos, la transformación digital, la comunicación institucional, la ciencia e innovación que transversaliza todos los procesos y otras áreas clave para la actividad judicial. El momento fue oportuno para hacer entrega del escudo de Holguín, símbolo de la provincia, a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Reconocidos fueron además con el sello 50 aniversario del sistema de tribunales, Ernesto Santi Esteban Velázquez y Manuel Francisco Hernández Aguilera, secretario del partido y gobernador de la provincia respectivamente, por su trayectoria revolucionaria y permanente contribución al buen funcionamiento de la administración de justicia. Claudia Maracruz, Canal Cubano de Noticias.